La protagonista del día de hoy es la señora calabaza. ¿Por qué vamos a utilizar una calabaza? Porque yo lo... no se crean. La razón de utilizar una calabaza es porque ya es la época, es el otoño, todo lo que sea. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que compran unas calabazas que... ¡Ay! Están 16 pesos la calabaza, está bien barata. Te compras una calabazota y a la mera hora no sabes ni qué hacer con ella. Y lo único que saben hacer con la calabaza, al menos... Yo era una de ellas, que lo único que sabía hacer era calabaza en dulce. Entonces dije, no más. Hoy vamos a hacer un platillo fuerte eh, con una calabaza, con la intención de que, ya sabes, como que llevas así, pones la calabaza así y la abres. Y sale algo por dentro, ¿no? Entonces, si se quieren hacer una fiesta que de Halloween, de Día de Muertos, o lo que sea, pero que sea de plato fuerte y que te puedas comer todo y aprovechar todo, esta receta es para ti. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner a cocer carne de res. Estoy utilizando chambarete sin hueso, aquí dice ternera, ¿ves? carne de res. O sea, chambarete sin hueso, pero también puede ser con hueso. Esto lo voy a poner en la olla express. Le vamos a poner agua. Le vamos a poner sal. Dos dientes de ajo. Y vamos a poner a cocer esta carne. Yo la voy a dejar 45 minutitos. Pero puede ser media hora, ¿eh? Media hora, 45 minutitos. ¡Ya quedó la carne cocida! <risa> ok, por acá, mientras tanto, tenemos arroz. Este arroz lo van a notar más largo de lo normal porque estoy utilizando arroz basmati. Mira, si tuvieran basmati, dense, si no, con arroz normal. Nada más que este hay que ponerlo a... Ya sabes, hay que lavarlo, hay que enjuagarlo, hay que ponerlo a reposar un poquito y lo vamos a poner a cocer. Se cuece como cualquier arroz blanco. Mira, como ya tenemos remojado el arroz, ya le quitamos el agua. Lo vamos a poner a cocer. En una olla ponemos el arroz. Fue una taza de arroz. Entonces le voy a poner dos tazas de agua. Una. Dos. Yo siempre le pongo como, como así como, ve, es como una poquitita más. Vamos a tapar el arroz, le voy a prender y así lo vamos a dejar hasta que hierva. Mientras tanto, mientras se nos hace nuestro arroz, por acá tengo un sartén. A este sartén le voy a poner una considerable cantidad de aceite porque aquí vamos a poner a freír cebolla. Lo que quiero es que esta cebolla se fría se acitrone y luego se caramelice. Esto es algo tardado, pero lo que quiero es que esta cebolla pase de estar blanca a estar marrons. Marrons. Mira, ya está hirviendo el arroz. En cuanto vean que está hirviendo, le van a bajar la lumbre lo más bajita que se pueda. O sea, casi, casi, como si la fueran a apagar. Mira ahí. Así no manches, casi se apaga Casi de que... Ahí está, mira, casi se apaga, ¿viste? Ahí, así bien bajita Ay, Casi se apaga Ahí está Ah, otra cosa Otra cosa importante Si tu arroz hace esta espuma, es normal Es normal Mira, vamos a revisar cómo va el arroz Aquí en el fondo todavía tiene agua Entonces hasta que no... Hasta que ya no le quede agua Ya va a estar Ahí ya no tiene agua en el fondo. Yo así, así como lo veo, ya sé que le faltan como 6 minutos. Pero siempre prueben su arroz. Si su arroz sabe a crudo, pues está crudo. Y si sabe a cocido, pues está cocido. Vamos a ver cuánto le falta. Efectivamente, le faltan 5 minutos. Mm, ¡Qué rico es! Voy a sacar el arroz y lo voy a dejar aquí así, abierto. Bueno, ya tengo la cebolla totalmente acaramelada. Esto tarda, pero créanme que si lo hacen va a valer mucho la pena. Entonces, ¿se acuerdan que hicimos la carne de res? Aquí tenemos la carne de res y a la carne de res le eché ajo y caldito, ¿no? Entonces, voy a sacar primero los ajos y estos ajos los voy a utilizar. Ahorita vamos a aprovechar un poquito de todo, ¿no? Mira, a los ajos, o sea, les quita la cascarita. Estos ajos se los voy a ir echando aquí porque esto es puro sabor. Por acá tengo un poquito de mantequilla. Le voy a poner mantequilla a esta mezcla. 
Y yo sé que aquí empieza a tornarse todo muy raro Porque esto que tengo es harina Entonces voy a empezar a freír un poquito de harina aquí Pero eso no es todo, o sea, si ya viste que la receta se puso rara nada no, pero ahorita vas a ver cómo se va a poner más rara Por acá tengo cúrcuma Entonces le voy a poner a esta, a esta harina Ya le voy a empezar a poner un poquito de cúrcuma lo que quiero es que, el, es que la harina se fría. Por acá tenemos clavo molido. Estamos haciendo un platillo para ahorita que entró el, el frente frío. Ay, mientras más clavito, sabe más bueno, pero tampoco hay que abusar. Le vamos a poner un poquito de canela molida. Si alguna de estas cosas no las tienen, no pasa nada, no se la pongan. Esto es nada más así el sabor. ¿Alguna vez habían visto... ¿Habían visto cocinar con cardamomo? Bueno, pues hoy vamos a, a cocinar con cardamomo molido, si es que tienen. Si no llegaran a tener, este es delicioso. Si no llegaran a tener, no se lo pongan. Por acá tenemos pimentón paprika, o sea, pimentón de la... Este es pimentón de la vera, pero puede ser paprika, es que este es eh, ahumado. Le vamos a poner un poquito. Y mira cómo la mantequilla se está como friendo también aquí. Ahorita vamos a ver... ¡Uy, el olor! Es un olor algo... Algo fuerte, pero a la, a la vez parecido a los... A los olores del mole. Así que estamos haciendo, por Dios... Se ve muy raro, ¿no? Bueno, aquí voy a ver, porque a lo mejor... Le voy a poner otro poquito de harina. Huele, huele bien rico. Y voy a tomar un poquito del caldo de pollo... De pollo, ¿eh? ¡Qué bruto, pocalicero! Del caldo de res, o sea, aquí tenemos caldo de res, porque hicimos nuestro chambarete. Entonces, le voy a ir poniendo un poquito, bueno, de poquito en poquito. Sí, ya nos está quedando, ya se, ya se hizo todo de una, ¿no? Ya se, ya se unió, ya se nos unió todo, pero no, ahorita lo vamos a, a quitar. Ay, pero qué rico. Esto todavía no le pongo sal, ahorita le vamos a poner su sal, porque más que ponerle sal, lo voy a salar con, con salsa de soya. Sí, yo sé que van a decir, ¿qué? ¿Qué estás cocinando? Yo sé, pero esto es delicioso. Ahí está como que ya, ya, ya agarró forma, ¿no? Tiene que agarrar esta forma como, como pues homogénea. Ahora le vamos a poner sal. De la sal, pues le pueden poner sal normal o le podemos poner salsa de soya. Una poquita, ahorita, ahorita la vamos midiendo. Y como esto lo vamos a hacer, o más bien hice carne de res, pues le voy a poner costilla de res O sea, le voy a poner un cuadro de estos, así literal De costilla de res Digo, si no, pues pura sal, ¿no? Esto es nada más para que tenga sabor A ver, vamos a probar Aquí ya se mezcló todo con todo Entonces ya vamos a probar para ver Qué le falta a esto Tiene que saber muy rico Ay, Dios mío Dios mío santísimo Dios mío santísimo, Jesucristo Redentor, apiádate de mi paladar, porque esto es muy adictivo, madre de Dios. ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Ah, virgen pura en el parto! Es una explosión, es como si estuviéramos haciendo una sopa de umami, ¿no? Ya queda lista, ya quedó listo nuestra, nuestra salsita, pues no sé cómo decirle, una salsita, una cremita, ¿no? Ya está, está perfecta. Esta es una acotación, si entre sus curiosidades... Tienen esto que se llama curry Pónganselo No pasa nada Así como está, no le, no le echamos curry Está increíble con todo lo que le pusimos Pero si tienen, échenselo Si entre sus curiosidades Tienen garam masala Échenselo Si entre sus curiosidades tienen satar Échenselo Aquí obviamente depende de qué tan fuerte Les guste, ¿verdad? La comida o sea, el, lo que es el garam masala y el satar tienen que, 
se tiene que saber utilizar porque es algo fuerte, aunque tiene un poco de todo, o sea, tiene, pues, tiene un montón de ingredientes, ¿no? Que este, tomillo y comino y clavo y todo, entonces... Esas es nada más así por, por si tienen y dicen, nunca he usado estas, hoy las van a utilizar. Vamos a probar. Mi Jesucristo Redentor, hijo de su madre. Mm. Madre santísima, ¿qué onda con esta? ¡Delicioso, amiga! Entonces, vamos a poner aquí a la protagonista de la noche, que es nuestra calabaza. Yo pensé que la mía era muy grande, pero lo puede ser con cualquier, o sea, cualquier calabaza y esto les va a servir hasta como para fiestas o para para solito para comérselo solitos o para comérselo en familia entonces vamos a empuñar y vamos a vamos a cortar la calabaza de tal manera que el, la idea es abrir por aquí en medio ¿eh? espero no pase oh, espero no pase un encima espero no pase ningún encima está bien dura Ok, no sé qué te va a pasar. Me dije, pues qué. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué? ¿Un martillo? ¿Qué? Voy por un martillo. Chihuahuas. Nada más que aquí ya traigo el martillo, pero, o sea, por supuesto que no le voy a dar martillazos a mi cuchillo estrella. Te este lo voy a dejar acá. Vamos a darle con uno que, ya sabes, ¿no? Uno que no. Que no importe tanto. Así me la voy a llevar. Una eternidad más tarde. Ya quedó. Ya quedó. Ni siquiera voy a hacer es como. Oh, ¿Cómo me cansa? Yo puedo con esto y más. Mira, ya le, le pasé el cuchillo por todo. Mira. No, que no, perro. Mira. Ay, qué bonita. Ay, que esto me encanta. Mira, qué bonito. Esa es la parte como que nos ilusiona, que dice, ay, qué bonita la calabaza. Y está tan perfectamente redonda y tan bonita y todo, y entonces uno nada más hace, la hace en dulce. Y para hacer calabaza en dulce, pues, la tienes que partir, ¿no? Entonces, no, pues ahora sí nos vamos a quedar con esto, que no solo va a ser nuestro contenedor, o sea, va a ser todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tengo que decir, porque a lo mejor no lo dije porque lo estoy dando por hecho, pero esta calabaza está lavada. Esta calabaza hay que tallarla bien con jabón, hay que lavarla, ¿no? Y eh, a esto nos vamos a quedar solo con la calabaza. O se hace que las semillitas las vamos a, a poner para acá. No las voy a tirar a la basura, estas hasta puede ser que me las coma después. ¡Ay, qué rico! Esta va a ser la tapa. Y ahora sí, con mucha paciencia y cuidado, vamos a escarbar esto. Con la mano, con lo... Pues ahora sí que con lo que puedan, ¿no? Estaba careando, mira. Esto se ve muy asqueroso. ¡Qué atractivo! Así que atractiva la receta. Bien antojable. Listo, ya tenemos nuestra calabaza peluno. Ah, no es cierto, nuestra calabaza vacía. Entonces, aquí viene la parte más bonita. Pero si, a, si hace ratito se sorprendieron con lo que hicimos, ahorita se van a sorprender más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rellenar la calabaza con un poquito de arroz. Que ya este arroz, se podría decir que está frío. No muy frío, pero está... Pues ya, ya está cocido, el arroz ya está cocido y ya reposó un poco. Entonces, ve qué bonito es este arroz. El arroz basmati es una hermosura, ¿verdad? Entonces, le vamos a ir poniendo, puede ser arroz basmati o cualquier arroz, ¿eh? arroz blanco. Le vamos a poner una camita de arroz. Ahora, no se vayan a asustar. Por acá tengo pasas. No es arroz con leche, no se asusten, pero ahorita se pone peor, así nada. Este, este platillo que estamos haciendo es un platillo que si ustedes confían en mí, así de bueno, lo voy a hacer nada más porque confío en ti. Si no pueden hacerlo sin nada de lo que le vamos a poner, háganlo solamente el arroz, ok, les va a quedar muy rico. Esto tiene su razón de ser y ahorita les voy a explicar por qué. Pero aquí a nuestra, a nuestra calabaza, entonces, le vamos a poner unas pasas 
Digo, tampoco muchísimas, ¿no? O sea, es como, como no queriendo la cosa. Por acá tenemos dátiles. ¿Qué? O sea, yo sé que así de, no, no manches, ya está. Sé, ya, ya estoy escuchándolas a unas de ustedes diciendo, me gustabas más cuando hacías enchilada. Ya sé, esto es, o sea, aquí no, si, si, si no, si no te late como que la idea de todo eso, no, no, te, no te falta barrio. Te falta mundo, ¿eh? ¿eh? Le vamos a poner dátiles, unos, y ahorita le estoy poniendo así, poquito. Y por acá tengo orejón de chabacano. Y entonces igual, de estos, les vamos a poner así unos, unos cuantos. Si no le quieres poner fruta, no le pongas fruta, le puedes hacer así sin la fruta. Ahora, le vamos a poner, mira, por acá tengo la carne de res. Esta carne de res, el chambarete, que parte el chambarete es una de las carnes que más me gustan, cocidas, porque es ultra suavecita. Y entonces vamos a tomar un poco de la carne de res, como en estos trocitos, y le vamos a ir poniendo trocitos. Si se fijan, no está súper suavecita, le falta, ¿eh? Pero ahorita se va a terminar de cocer aquí. Entonces la voy a, a partir en trocitos. Y ya que tiene carnita y todo, vamos a volver a hacer lo mismo dos, tres veces. Y, o sea, aquí va a depender de qué tan grandota hayas eh, escogido la calabaza. Entonces, esta es una calabaza muy, muy chiquita, pero está engañosa, ¿eh? Sí le cabe todavía mucho más. Pues ya, lo único que nos va a restar es envolver esta calabaza en aluminio. Y aquí tienes tres opciones. Opción número uno, la metes a hornear. Opción número dos, la pones en una tamalera, o sea, lo pones en, una, en agua hirviendo como tamal, o sea, que no hierve en agua, sino que hierva al vapor. Opción número tres, que la pongas en la parrilla. Eh, aquí va a depender mucho, pues, del tamaño de tu, tu calabaza. Yo lo voy a poner en el horno, más o menos se va a tardar una hora, a la hora lo voy a revisar, puede ser que se lleve hasta dos horas, no sé, depende de, dependiendo de lo grande y lo que queremos obviamente es que la calabaza esté cortable, cuando tú haces calabaza en dulce y la pones a, a, pues al vapor, te tarda aproximadamente 40 minutos, entonces esperemos que no tarde mucho y el aluminio le va a ayudar, entonces nos vemos en una hora, en una hora les aviso qué tal. A ver, ya pasó una hora, voy a revisar cómo está, me voy a dar cuenta cómo está por arriba porque ve de aquí adentro, pues ya se ve como cocida, pero voy a ver cómo está por dentro, tiene que estar suavecita y se me hace que le falta, que le falta, mira, no, pues está todavía, está bien dura, no, le falta, le falta un buen, pues ahí la voy a dejar, otro ratote. Bueno, pues ya saqué ahora sí la calabaza del horno. Mira, qué bonita. Ay, se ve muy bonita. Ay, qué bonito. O sea, es como, ay, qué bonita la calabaza. Y vas a saber, a saber que está lista porque, bueno, no sé si se ve el vapor. Sí se ve el vaporcito que emana, ¿verdad? Ay, qué bonito. Aparte está haciendo tanto frío. Te vas a dar cuenta que ya está porque ve que suave, ¿no? Mira. El cuchillo traspasa la calabaza. Entonces, esta calabaza ya está... Ya quiere decir que está suave por fuera, aunque por dentro todavía esté dura. Huele muy chistoso, pero bonito. Chistoso, bonito. Huele muy bien. Pero casi, casi que si me hubieran dicho, ¡Ay, te toca traer comida al café! No me hubieran quedado. O sea, esto por puro accidente. Están quedando estos dos colores. Por acá tenemos esta salsita que hicimos, ¿se acuerdan? Que la hicimos, ya está lista y por acá tenemos la calabaza. Y entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a... ¿Cómo lo vamos a degustar? Si es para una sola persona, pues solamente sería cosa de abrirlo y ya comerlo, ¿no? Pero si lo van a hacer para muchas personas, entonces aquí sí ya lo tendríamos que partir. Entonces, vamos a suponer... <risas> Siento muy feo partirla. Voy a hacer algo, a ver si se puede. Espero que se pueda partir. 
demonios. Sigue estando. ¡Ay! Sigue estando bien dura. De afuera está bien lo que es, de adentro está muy suavecita. Lo que se me ocurre como para que no pierda la forma. No, pero pues es que se supone que la idea es esa, ¿no? Que sea una, una calabaza. Vamos a suponer que, que, lo van a, que lo van a repartir. Entonces, mira. La idea es que lo partas. Mira, en el momento en el que tú partes tu calabaza, se va a ver esto. ¿A poco no se ve hermoso? Se ve hermoso así el color. Se ve hermosísimo. Entonces, obviamente, pues este es para una persona, pero pues a cada uno le vas dando, ¿no? Y se va viendo este. Esto, esto ya se despegó, qué bonito. Ya se despegó y este es el trozo de calabaza que me toca, ¿no? Entonces lo, lo vamos a servir. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encantó! ¡Me gusta mucho cómo se ve! Es muy bonito esto. Y aquí pues obviamente ve, o sea, ve la calabaza aquí. Ay, esto se ve de portada. Y entonces, ya que tienen, eh, digamos, ya que el comensal se sirvió esto, bueno, pues le vamos a servir más arrocito, ¿no? Aquí el arroz tiene, obviamente tiene aquí pasas y todo esto. Esto se lo vamos a poner, pues, dentro de lo que se pueda, ¿no? Encima o abajo. Ahí se ve muy bonito. Amo mi calabaza rellena de arrocito. Porque como que siempre queremos rellenar calabazas y nunca podemos. Como que, ah, pues sí estaría padre y como que nunca podemos rellenar. Y ve nada más qué bonito. ¿No? La pregunta del millón, todo está muy bonito, ¿va? Y esa salsa de allá, ¿qué pitos toca? Bueno, esa salsa, obviamente esa es una salsa opcional, pero eh, para mí es la salsa que va a adornar todo esto, ¿no? Obviamente te lo puedes comer así, te lo puedes comer incluso con el arroz, sin pasas sin nada de eso, nada más que esta salsa pues es la que va, es la que va a terminar de rematar esto. Esta se la vamos a poner aquí al ladito, si quieres, ¿no? O se la podemos poner por acá encimita. O les recomiendo que la pongan aquí al ladito. Ya después van a querer ponérsela encima. Esta salsa se la van a querer poner a todo. Se la van a querer poner a sus guisados y al pan. Y se la van a querer poner a las fresas con crema casi casi. Porque les va a gustar mucho esta salsa. Pero entonces el chiste es ese, ¿no? ¡Ay, qué rico, ¿no? Pues ya tienes aquí tu calabaza. Aparte hace frío y ahorita... El horno acaba de calentar la casa bien bonita. Eso se ve muy hermoso. Estoy muy contenta con esto. Porque entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? De lo que se trata es de que agarres un poquito de tu calabacita, que está perfectamente suave, y la vas a combinar. La vas a combinar. O sea, el chiste es que lo combines con todo. Aquí tenemos un pedacito de... de ¿Cómo se llama esto? Como de, Creo que es chabacano, ¿no? Este chabacano también va a formar parte de la calabacita y tenemos la pasa y tenemos la carne. Yo sé que muchos de ustedes van a decir como, bueno, es que como que durazno y carne no van. Nos llagan. ¿Cómo que la carne y las frutas no van? Esto es como si estuviéramos haciendo, no es precisamente un mole, pero tiene todas las características más o menos de un mole. O sea, estamos comiendo carne con frutas, con especias, con especias igual como el clavo, el, el ¿sabes? El, la canela y todo eso. Entonces, es un poco como, como, no es que estemos comiendo arroz con mole ni pollo con mole, pero estamos comiendo algo parecido. Entonces, por eso es que estamos poniendo las pasas y, y los, bueno, las pasas y, el, y los dátiles. Cuando nosotros hacemos un mole, pues a la salsa del mole le ponemos pasas y le ponemos eh, ciertas frutas que combinan con la carne. Esto es algo parecido. No estoy diciendo que son mole, pero esto es algo parecido. Entonces, la idea con esto es que agarras esto, agarras un poquito de la carne, ¿verdad? Todo lo vas a combinar y lo vas a coronar con esto al mismo tiempo. La carne, imagínate la carne aquí. Es que si ustedes supieran a lo que sabe esta salsa, si les gusta el gravy, pero al mismo tiempo si les gusta... Ay, lo, si les gusta lo rico, es lo rico, papi. O sea, así se va a ver nuestra cucharada, ¿no? Una cucharada llena de sabor. Al mismo tiempo es como carne, pero al mismo tiempo es como arrocito y tiene la calabacita. Entonces, esto así como está, así como está. Mm. 
Creo sinceramente que esta es una de las mejores versiones en las que van a comer la, la calabaza. Y es que todo se mezcla, es impresionante cómo todo se mezcla con todo. Híjole, no te pases de lanza con esto. Obviamente la salsita que hicimos, si se acuerdan que tiene cebollita caramelizada. La pregunta que van a decir, pues, a ver a Marisol, es que cómo, es que... Es que, ¿cómo que pasas? Porque yo sé que el arroz con leche lleva pasas, pero es que, ¿cómo que pasas? ¿Y cómo que dátiles? ¿Cómo? Se los puedo asegurar que si les gusta el mole y si les gusta esta combinación que tenemos de, ah, este, el encacahuatado, o si les gustan estas, estas mezclas que tenemos de, del molito, porque el mole es chocolatoso, pero al mismo tiempo es picoso, esto les va a gustar muchísimo. Mmm. Ni qué decir de lo absurdamente suave que está la carne. Vieron que el arroz ya estaba cocido y de todas maneras volvimos a meter el arroz. El arroz no está eh, ni batido, el arroz está perfecto. Las pasitas juegan un papel muy bueno porque al mismo tiempo que tenemos una salsa muy especiada porque se siente el sabor del, del clavo. Se siente el sabor de la canela Y por, por, por instantes dices mmm, mmm, Pues qué, pues es el curry O sea, es to todas las cosas que le echamos mmm. Y al mismo tiempo Que se mezcla todo eso El toquecito de dulzor que le dan con las pasas Es que no puede ser mm. Regularmente esta salsa Se le echa manzana o a veces se le pone un dulce. Yo no le puse nada de dulce, precisamente porque le puse a esto pasas. Y créanme, si no le ponen pasas, ¿vas a ver feo? No. Pero si le ponen pasas a esto, créanme. Ugh. Y al mismo tiempo, la calabaza. Y la calabaza ya no es la calabaza dulce. ¿no? Ahora estás comiendo algo salado, o sea, algo mmm, no dulce. No estoy diciendo que dulce tipo postre, algo, una comida. No manches, la calabaza solita en esta, en esta salsa, que aparte tiene cebolla caramelizada. Ah, son tantos sabores, es tanta delicia, y al mismo tiempo hace frío afuera, es un día lluvioso, ya no tarda en llover, ya no tarda en así, en, está como ah, todo, todo así gris, ¿no? El clima gris perfecto como para esto. Y aparte... Teniendo yo a la vista esta calabaza así, mmm, no te pases de lanza. La calabaza solita, con esa salsa, no solita, sin carne, sin nada, está maravillosa. Ahora imagínate, ¿no? Compraste un montón de calabaza, ya no sabes qué hacer de calabaza y solamente te sabes hacer calabaza en dulce. Mmm, mmm. Siento honestamente que esto debería ser algo de temporada. O sea, esto no lo vemos en restaurantes. Esto debería ser, debería de ser un platillo de temporada, así como los chiles en nogada. Que dijéramos como, ah, ya es temporada de calabazas. Ah, calabazas con esta salsita. Que te lo vendieran así. Pero, pues es que esto, por eso dicen, es que, qué cochinada. No, no, pues es que no es que te falte barrio, te falta mundo. Porque esto sí, no es de aquí. Pero si fuera de aquí, ah, sería como, ah, no conozco ningún lugar que venda esto. Mm. Esta carne la podrías meter aquí, comértela, acompañar, acompañarla con arroz y serían platos y platos y platos de, de esto. ¡Qué delicia! Se lleva las palmas, definitivamente se lleva las palmas esto. Todo lo demás, puedes hacerlo como quieras, pero ponle esto. Todo lo demás, ah, pues no le quiero poner pasos, no le quiero poner dátiles, pero ponle esto. No es que está para comer y comer y comer, ve. Se va pelando la, la calabaza, la vas pelando y ya, y así te la quieres comer y le vas echando. Te pones esta aquí, ay, ¿quieres más? Ay, sí, tía, quiero más. Ay, 
ay sí mamá quiero más ay qué rico y aparte muy bueno y el, y el horno ya empieza a hacer como calor rico aquí adentro y afuera está nublado es perfecto mm. y con esta vista si la calabaza va de fuera mm. el chabacano me voy a robar un chabacano porque me tocó poquito el chabacano mezclado con esto qué maravilla no puedo dejar de comerlo mm. El chabacano Se van a pelear por el chabacano Van a decir, a mí me tocó un chabacano mm. Qué magnífico está esto Espero, espero de todo corazón Que les haya gustado mucho Este video Y que lo hagan Y me platican por favor, de verdad Nada me daría más gusto que una sola persona me dijera Ya lo hice y no manches con esto De verdad, me encantaría saber si de verdad Creen en mí si de verdad confían en mí, esto les va a fascinar. Si les gustó este video, recuerden que le pueden dar link al botoncito rojo debajo que dice suscribirse para que los videos le lleguen hasta la deliciosa y calabazosa comodidad y deliciosura de su hogar y de su celular. Yo soy Marisol Pink, amante de convertir una calabaza dulce en una calabaza deliciosamente magnífica. ¡Cuídense mucho! ¡Los quiero mucho! Y nos vemos a la próxima con otro video cocinando calabazas y dejándolas de una manera deliciosa más. Te presento a tu nuevo platillo favorito. Ah, oh, sí, oh, sí, ah, oh, sí. Este es tu nuevo platillo favorito. Mm. Madre de Dios. Es tan rico. Que da coraje, es como chico, que delicioso está.